Buongiorno ragazzi, bentornati nella fabbrica delle banane o dei tubetti di dentifricio, che dire si voglia. Allora, speravate di stare senza di me almeno domenica, invece no, rompo le palle anche di domenica. Allora, Anna è uscita di corsa per un'emergenza in ambulatorio. Che peccato, quindi ho un po' di tempo di stare in lab senza che nessuno vi rompe. Volevo farvi un aggiornamentino perché... Perché sì, perché ho preso della roba. Ho fatto ieri sera un ordine al volo su Amazon, è già arrivato oggi. Allora, ho preso la punta della Warcraft per i fori a tasca, eh, è più o meno uguale all'altra, l'unica cosa è che è stesso diametro, ma il finale è tutto dritto, niente, poco male, non cambia granché, però almeno questa è ripristinata. Poi, ho comprato un tappo su Amazon, a un prezzo più decente di quello che abbiamo visto l'altro giorno da Brickman, che ha anche la guarnizione apposta sempre per tubature per uh, non caldaie ma per canne fumarie che si schiaccia la dente sarà perfetto per il culo dove monteremo gli innesti e a proposito di innesti siccome questo crocchio qua che io avevo fatto era un po' lasco ho comprato giunti di vario tipo oggi da Bricomen e domani tenterò di metterli assieme per il semplice motivo che vorrei tentare di fare tutto questo il più possibile water free almeno non durante il funzionamento ma durante la fase di stoccaggio quindi ho comprato un po di giunti un po di innesti rapidi oltre al rubinetto per far sì che quando lo tiro in piedi se anche rimane dentro un filino d'acqua non mi colli tutta per terra o non colli nella parte bassa della struttura però lo vediamo domani rispondo a un po di domande e poi vi dico perché sono passato in laboratorio Ah, domani c'è anche da vedere questo se è rimasto in forma o no la prova col multistrato. Lo lascio lì fino a domani perché è sostanzialmente ancora un po' umido. Però lo vediamo, tanto non è una reale prova di piegatura. Quella lì è solamente un plus. Un plus. Due cose mi avete chiesto. Uno, perché non ho preso già i tubi coinventati? Per due motivi. Prezzo, innanzitutto, perché costano una fucilata. E poi perché, come ho spiegato nella fase di progetto durante la live, che molti non hanno visto, io coinventerò la parte di struttura che va dal tubo alla struttura esterna con tutta quella valanga di lana di vetro che ho recuperato quando ho smantellato il laboratorio di là per fare la camera da letto quindi in realtà inventando quella non mi serviva a spegnere di, a spendere di più ma soprattutto per un altro motivo i tubi con eh, guarnizione con anche tutta la come si dice mi dà la parola con tutta quella valanga di lana e vetro che ho recuperato dal vecchio laboratorio quando ho smontato la parete per poi fare la camera da letto. E quindi io coinventando con quella tra il tubo e la struttura non me ne serve alta, ma soprattutto i tubi con tutta la coinventazione hanno un gioco strano di diametri, cioè quando hai 20 interno poi hai 25 esterno e finisce che la matita, dovendo rispettare questa misura, mi viene grandissima perché adesso... Il lato, da lato dritto a lato dritto sarà 25 mi veniva invece 30 e mi costringeva a farla più alta per avere delle popolazioni decenti quindi ho votato per no anche e soprattutto per il prezzo più che altro l'altra domanda che non è una domanda ma è più un'affermazione che mi fate in molti che mi dite metti il tubicino di scarico direttamente nella macchinetta e io potrei farlo attraverso la valvola di, attraverso il, il foro di rabocco togliendo questa guarnizione o facendo un semplice foro così hai una sorta di ciclo continuo uh, in realtà no per due motivi uno è safe per andare alla macchinetta per 75 minuti più o meno poi ci vuole una pausa di due minuti per, per scaldare per raffreddarla pausa in cui io Chiuderò il rubinetto per non far uscire il vapore e aspetterò che si raffreddi la macchina senza aprire tutto il box. Ma soprattutto non rimetto dentro l'acqua di scolo perché se anche tutti dite che è acqua distillata perché è passata dal vapore bla bla bla, questa è l'acqua di scolo. Perché sono d'accordo che l'acqua vaporizzata è acqua distillata. Ma solo in caso il tubo fosse pulito, solo in caso dentro non ci fosse legno, solamente in caso non ci fosse un tubo di ferro dentro. Allora io approfitto un po' del tempo libero per tagliare la CNC un po' di collari così almeno mi porto avanti e domani non ci sono tempi morti con il rumore della CNC che va eh, vedo quanti riesco a stamparne in verità me ne basta uno per rifare la prova e poi volevo iniziare a vedere e se riesco e faccio in tempo vi faccio anche vedere quali sono le varie opzioni a mettere la camera per la webcam per fare le live direttamente dal lab 
perché dopo la live dell'altro giorno, quella estemporanea così molto divertente, mi sono intrippato con sta roba, mi è piaciuto molto, anche se non eravamo in tanti, eravamo solamente una novantina, il bot ha risposto anche saltuario mentre io facevo il lavoro, mi è piaciuto, per cui mando, mando in taglio sta roba e poi vedo se riesco a fare un accrocchio lì per vedere come sta la camera. Ci vediamo dopo, casomai. E per chi me l'avesse chiesto tutto oggi, no, non ho tagliato l'erba. Primo, perché ormai non cresce più così tanto, non è tagliato tre settimane. Secondo, perché purtroppo pioveva. Quindi non ho proprio potuto tagliare l'erba. Allora, giovane, questa potrebbe essere la, è la prima prova di ripresa per uh, le live, quelle, non quelle che ho pensato con lo spostamento della camera su ogni macchina in regia, ma quelle continuate tutto il tempo che io sono in lab, c'è una camera sempre aperta a fare la live questa è la prima prova ve la lascio così si vede un po' tutto è un po' centrale ovviamente adesso è tutta storta ma è piazzata lì un po' a cacchio il punto di vista però è io riesco a leggere i commenti riesco a leggere le cose e la vista è un po' qua ovviamente si vede un po' poco quando sono di spalle al banco però posso sempre mettermi dall'altra parte faccio un altro paio di prove di piazzamento, anche se in realtà non è che io abbia tanta scelta, perché sennò quando vado a leggere i commenti non mi si vede. Però vediamo, adesso provo. E questa è invece la seconda, non ho altre possibilità, ho solo queste due che posso offrire per via di eh, lunghezza, cavo, cazzi e mazzi. O forse posso provare una più assurda. Comunque la camera è piazzata là sopra, quindi si ha una visione un po' più, eh, diciamo, angolare, meno fissa. Il discorso è che quando io sarei qua, al televisore a rispondere ai commenti perché vedo proiettata sopra la chat poi di fatto non mi vedete in camera non si vede che parli dovrei essere qua per parlarvi ma se sono qua non vedo i commenti quindi inutile io voto per ora per quel piazzamento lì meglio qualcosa di frontale qua che inquadra più o meno tutto e mi inquadra bene anche la pelata così quando devo interagire direttamente con voi mi giro e guardo adesso vi metto un piccolo sondaggino nella storia dopo Allora ragazzi mi state chiedendo perché non fare le live dal cellulare come ho fatto l'altro giorno per quella estemporanea mettendo il cellulare sul capra Allora come ho già detto queste live qua che ho in mente di fare, che vorrei fare sono live più da guardoni nel senso siete voi che guardate io che ogni tanto qualche volta interagisco con la chat ma io devo rimanere concentrato su quello che sto facendo, sul progetto e su Instagram per cui userò il cellulare e il capra mi serve per fare le stories, i reel e quelle robe lì quindi è proprio più come se voi aveste accesso a una telecamera di sicurezza all'interno del lab dove sì c'è la chat ma io vengo lì e do un'occhiata ogni tanto a quello che scrivete non sempre quindi zero sbatta deve essere per me poi le live quelle con sbatta in futuro arriveranno quando sarà qualcuno che mi aiuta a fare la regia e a spostare la camera di volta in volta ma quello è il progetto che vi avevo già parlato queste sono quelle zero sbatta per quelli invece che mi stanno chiedendo perché non fare camere, se posso fare camere multiple, cioè una schermata con più camere e magari usare quelle dell'impianto di sicurezza. Allora, quelle dell'impianto di sicurezza, al di là del fatto che Twitch supporta in maniera breve solo le camere USB, c'è modo di collegare quelle poi delle siti di sicurezza, ma ci vuole una roba costosa che fa il convertitore e poi quelle non hanno minimamente la qualità necessaria per essere visualizzate e quindi dovendo essere USB, camera multipla è vero che io a livello software posso fare una schermata con più camere come l'altro giorno che switchavo la camera da quella sopra a quella frontale però vuol dire tirare tutti i cavi, comprare altre camere e francamente non ci penso manco per il cazzo fatto ragazzi allora tutti i pezzi pronti giunti da mettere tutti i collarini fatti e sistemati direi che domani Domani riassembliamo il tutto, gli diamo una forma un po' più definitiva, almeno la struttura interna, e facciamo un'altra prova del vapore. Sperando che questa volta vada meglio. Magari facciamo anche una live durante quello. Non penso inizierò le live domani dal laboratorio, perché voglio fare, sapete che mi piace iniziare le cose quando ce l'ho chiare e quando sono fatte bene. Però quella roba si farà. Buongiorno ragazzi, allora mi aspetto grandi cose dalla giornata di oggi, mi aspetto veramente tanta tanta ficcanza e l'unico modo per iniziare lunedì con ficcanza è fare il podcast della predista o vista.
oggi con la rompi pallet che non conosco per cui seguo subito e ascolto il podcast ci vediamo dopo il clean monday Bene ragazzi, allora, tutto pulito, tutto pronto per l'assemblaggio. Oggi non è una prova. Oggi vediamo di assemblare il definitivo. E ci sono un bel po' di cose da capire come fare. Provo a darvi un, uh, un'infarinatura di quello che ho pensato di fare e come affrontarlo. Fare, di fare, fare. Allora, prima di tutto il fatto di avere due tubazioni una giunta al centro mi aggiungerà tantissimo l'inserimento di tondini, per cui potrò... Eh, mettere in pratica almeno provare a mettere in pratica l'idea che mi avete dato eh, durante la live cioè non semplicemente il cavo tirato ma i tondini col cavo in mezzo per far ruotare le tavole quando scorrono dentro che è un bel plus se funziona ho pronto queste che sono le centine della struttura interna che poi saranno rivestite per formare la matita e serviranno anche per tenere assieme di più il tubo questo è il solito di sempre mentre eh, Impianto di carenamento vapore e scaricamento condensa verrà modificato, vi faccio vedere dopo, e il tappo è modificato. Prima cosa direi le centine, di mettere assieme le centine, segnando, badando bene di segnare un centro a questo cilindro, perché servirà dopo per fissare questo in modo dritto. Allora le centine le ho ovviamente tagliate alle CNC e staranno messe assieme con i fori a tasca. Per compensare il tiraggio dei fori a tasca, che sono sempre obliqui e quindi rischierebbero di deformare questi ne ho fatto uno da un lato e uno dall'altro così che si controtensionino questa è la teoria adesso faccio i conti, faccio la riga vedo ogni quanto mettere le centine perché me ne servirà una in testa e una più possibile in coda per la, for- per la forma finale che deve avere e bah, vediamo non ho molte idee di come vada oggi però mi aspetto grandi cose Ovviamente la giornata deve concludersi con la prova del vapore, cioè il finale della giornata deve essere arrivare a fare la prova col vapore definitiva, non chiusa ermeticamente ma definitiva, magari con una live. Ok, questo è lo scheletro di tutto quanto. L'ultimo lavoro che farò è giuntare due tubi, perché devo voglio mettere il mastice dentro, mastice o silicone ad alte temperature e poi il collarino. Però ora mi fa gioco averli separati per poter infilare le mani e mettere eh, i tirantini, i tirantini con i rulli, che è la prima cosa che facciamo, perché questo lo metto dentro dopo. A dire il vero, sul fondo manca ancora un collare, ma ha una misura diversa e quindi non l'ho ancora... Eh, tagliato mentre sul piatto rimane questo questo qua vi ricordo che è il culo quindi da là si infileranno i pezzi sarà lo sportello questo qua invece rimane il tappo con scolo e carico del vapore ora i tirantini l'idealità vorrebbe che io potessi mettere la tavola sfruttando tutti i venti e quindi i tirantini dovrebbero andare un po più in basso leggermente più in basso ma non troppo da dar fastidio a questo quindi bisogna fare un po di conti capire dove io direi un tirantino ogni eh, mezzeria di, di centina dovrebbero bastare per intenderci se io mettessi il tirantino qua è tutta una cosa abbastanza virtuale perché poi gli spessori sono quelli che sono se io mettessi il tirantino qua la mia tavola sviluppandosi in altezza che va ad essere dentro sarebbe nella curva eh, quindi a stringersi io devo metterlo un po più in basso il tutto complicato dal fatto che sto ragionando sotto sopra perché mi sono segnato la mezzeria per fissare eh, il, il tubo mezzeria che ho fatto sfruttando la giuntura dell'avvolgimento del tubo quindi idealmente tipo una roba qua la prima cosa quindi è farmi una dima che mi permetta di misurare esattamente a che altezza deve andare il tirantino così da fare tutti fuori sulla mezzeria di questi poi vediamo fisicamente come costruire il tirantino il tirantino con il rotolino vediamo se poi scorre o non scorre ci, ci proviamo allora costruire le dime è un po' sempre la chiave del lavoro eh, perché se ci ded- io sono uno che le dime le tira sempre un po' via a cazzo però se le si fanno bene risolvono parecchi maganni l'idea cos'è? ho preso un altro eh, supporto che avevo d'avanzo 
ho fatto il segno al centro così che lo farò coincidere col centro di questo e adesso sto cercando di capire a che altezza vanno i tiranti quando avrò capito a che altezza vanno i tiranti farò un foro qua e un foro qua che è il preforo poi mi sposto e lo foro dentro secondo me così è una dima con ficcanza Allora, fori fatti, eh, come vi dicevo non sono sulla mezzeria, sono un po' più in alto, proprio per il discorso di poter mettere il pezzo più largo possibile. Vi faccio vedere un trucchetto che magari è di una banalità assurda, però magari serve a qualcuno. Allora, io avevo bisogno che i due fori fossero perfettamente allineati, non inclinati, se no la tavola non può scorrere, per quanto possibile non millimetrico il discorso. Quindi tutto è girato sotto sopra, eh, considerate questo. Appoggia sul lato dell'esagono, ho messo altro mezzo esagono però ruotato di, della metà, questo mi dava la spinatura, io facevo il foro e poi per assicurarmi di non muovere la dima ho semplicemente inserito un chiodo nel foro fatto così l'altro viene perfettamente parallelo. Che poi questo sia vero lo scopriamo in questo momento. Ho fatto un foro a metà di ogni centina, tranne qua perché è dove c'è l'incrocio e preferisco di no, tanto non succede niente se anche ne salto uno, ci sono comunque 40 cm da fuori l'altro e la tavola scorre lo stesso. Ora, un lato dei fori devo allargarlo leggermente per incastrare questo, perché questo voglio incastrarlo qua e fissarlo col mastice, così almeno la sicurezza che uno è fisso, l'altro invece andrà in tensionamento. Dopo che ho fatto questo vediamo la lunghezza delle sbarre e come funziona. Mi sto gasando su questo progetto che vale a dire, tradotto, che quando tutto assume una forma tecnica o comunque vedo che tutti i passaggi stanno andando in fila, ci sono buone probabilità di successo. Però, vediamo. Or dunque, fori allargati così che io possa mettere questo con un pochino di mastice e tensionarlo qua. E dall'altra parte invece l'altro tirantino. Ora, le bacchette. Io rimango della mia idea che basterebbero semplicemente i tirantini però qualcuno ha detto se metti delle bacchette tonde eh, cilindriche i pezzi possono scorrere l'idea lì per lì mi sembrava impossibile perché avevo il tubo lungo adesso col tubo separato è più fattibile perché riesco a mettere le manine dentro e arrivo a metà di ogni tubo quindi siccome l'idea era buona ed è nata in live perdonami non mi ricordo da chi ci proviamo e vediamo che reale effetto fa perché se viene ha comunque della ulteriore efficanza nel contempo qualcuno ha già fatto la domanda cretina delle 12.30. Non lo faccio a posto, lo giuro. Ma non hai paura che dai fori di qua e di là esca troppo vapore? Allora, stiamo parlando di un tubo da 20 cm lungo 2 metri, 1,94. Questi microfori, considerando anche il fatto che ci sarà il mastice e sarà tutto intorno, ci sarà la lana di vetro, non fanno uscire nessun vapore, non incidono praticamente niente. E poi ripeto, sta roba non deve essere a tenuta stagna. Non sto facendo la camera iperbarica per cuocere i prosciutti. Sto facendo semplicemente una roba col vapore per il legno. Quindi qualsiasi perdita, microperdita o tutto non andrà a intaccare niente. Domanda più interessante invece, se non ho paura, adesso che ho usato un tubo in lamiera, che quindi disperde meno il calore, diventa una temperatura più alta, perché rispetto a quello di plastica questo diventerà una temperatura più alta non mi dia problemi a contatto con le centi nel legno e se non vale la pena mettere qualcosa qua in mezzo l'isolante oltre che l'isolante tutto qua eh, che isola la struttura qua in mezzo praticamente mettere qualcosa sinceramente non lo so in questo senso questa roba qua è una prova ma ora domande a parte il principio che mi avete suggerito in chat è questo c'è il filo c'è il tensionamento la bacchetta va dentro il filo se riesco con una mano ho dei problemi a centrare il buco ecco e poi è libera di ruotare quindi il legno può scorrere sulla carta è perfetto ragazzi per far questo io devo tagliare le bacchette non necessariamente strette strette a misura ma anche un po più corte perché tanto non importa e conviene lavorare sulla mezz'era del tubo vediamo se funziona proviamo su metà casomai togliamo le bacchette allora ho buttato giù il primo che non ho ancora neanche stretto tanto per capire come potesse, essere, come potesse funzionare e quanto difficile era inserire lì non è semplicissimo però tenete conto che sono girati sotto sopra devo dire che lo scorrimento funziona secondo me quando c'è tanto peso poi non scorre però 
è un plus che mi avete suggerito, è una modifica difficile da fare perché devi mettere dentro le mani, è un casino perché devi infilare prima il filo, poi il listello, poi di conseguenza il filo perché il listello, quindi direi che la faccio, complica la faccio. Intanto in un altro universo ho aperto un altro vaso di Pandora, guardate che commento. Allora se durante la prova questo affare ha raggiunto come temperatura interna 75 gradi massimo, 78 siamo arrivati, che si poteva tenere una mano sopra. È vero che non era chiuso, è vero che il tubo era di plastica e quindi eh, diffondeva di più. Qualcuno presuppone addirittura l'autocombustione del legno, cioè che, e poi mi cita anche che il legno va eh, a 225 gradi al suo punto di combustione. Come può raggiungere questa roba 225 gradi? In quale cazzo di universo può succedere non esiste questa roba qua non è possibile io non ho capito perché si, ci si ponga certe questioni ai limiti dell'assurdo certe volte ed è vero che per quanto dica lui la temperatura va considerata anche come va considerata non come punto massimo ma come temperatura nel tempo ma non è che se io una roba a 75 gradi la tengo per 6 giorni improvvisamente diventa a 360.000 gradi non, non succede cioè c'è un limite se no non avremmo le stufe non avremmo i camini perché c'hai un camino lo accendi fa una temperatura lo accendi tutta notte la mattina dopo sei come il pollo bollito non esiste questa roba per questo voglio fare le live perché quando ricevo questi commenti almeno mi sfogo co col diretto interessato e non per interposta persona con la telecamera mentre Manuel pone una questione più interessante che però avevo anticipato Manuel dice L'unico problema che potrebbe esserci è che col calore il tubo si dilati leggermente e quindi dia problemi alle centine. Allora, io avevo anch'io pensato questa cosa. Secondo me si dilata nell'ordine dei decimi di millimetro. Comunque ho lasciato le centine lasche in grado di avere un po' di spazio e un po' d'aria per permettere la dilatazione. Ma tutto questo lo vediamo comunque durante la prova, se riesco a arrivare alla fine. Ora, mi do una mossa, taglio il cavo, taglio i tondini, inserisco tutto, metto il mastice e questa parte è fatta. Allora, tirantino con mastice, tirantino di qua con mastice, cavo lungo che accorcerò, ma non ho delle gran cesole, faccio una fatica assurda, come avete visto, a me basta che non superi le centine. Dentro tutti i tondini ruotano e questo, aia, ho preso dentro, porca, e questo scorre veramente facilmente. Per tutti quelli che mi stanno dicendo, ti conveniva mettere delle barre filettate invece del cavo perché era più facile da inserire dico due cose uno ti sarebbe convenuto e non ti conveniva la seconda storia è non stai ragionando quadrimensionalmente per il semplice motivo che la barra filettata va, filata con un, va fermata con un dado non essendo flessibile finisce dritta su una parte curva quando io vado a mettere il dado quando io mettere, vado a mettere il dado, già è un casino fissarlo sulla parte se fosse centrale. Considerato che poi è curva e quella deve andare dritta al dado, mi rimane così. Mi sembra un lavoro assurdo. E poi volete mettere il costo del cavo con il costo di tutte le barre filettate. Cioè, mi sembrano veramente questioni di lana caprina. Ad ogni modo, questo funziona e funziona benissimo. Sto guardando un po' tutte le rotelle. Esatto, girano, ruotano e fanno il loro lavoro. Non si rilasceranno quelli lì col calore, perché qualcuno ha posto anche questa questione. Altra questione che è stata posta è che i collari, fatti così io le centine, in, uh, in legno, tralasciamo la questione dell'autocombustione, dell'incendio, di queste cose qua, questa roba qua potrebbe cuocersi nel tempo date le alte temperature e quindi poi perde di consistenza. Sì, verissimo, tra 30-40 anni penso. Così, suppongo. Sarò morto o non sarò comunque più qua. Ora, mancano solo due fasi. Il tappo con i fori di scolo e di carico e il fissaggio del tubo. 
Per fare il fisiaggio del tubo ce la fare un ragionamento dovuto al cambio sia dello scolo della condensa sia del, come si dice? del carico del vapore. Per cui mi faccio un caffè e poi ve lo spiego perché ho fatto delle modifiche rispetto all'altra volta e devo fare dei ragionamenti su eh, altezza, non altezza, mica roba, vale vari. Allora intanto che mille stronzate si sprecano sulla dilatazione, il calore, la temperatura, l'infiammazione soprattutto l'infiammazione delle mie gonadi dovuta a certi commenti, provo a spiegarvi questo. Allora, vi ricordate che avevo fatto questo? Avevo preso, preso il pezzettino della piastra che c'era dentro e l'avevo saldato con la colla qua dentro. Non mi piace granché un po' perché la colla col primo calore inizia a rilasciarsi, un po' perché il lavoro da fare tutte le volte è questo, prendi e avvita e mi rompe le palle. Quindi cercherò di risolvere due problemi in uno. Il primo problema, un attacco più rapido qua. Il secondo problema è che questa roba, anche quando l'ho lasciata scolare tutta e 12 ore dopo la richiudo su se stessa per essere messa via a forma di matita, non deve colare acqua. Allora, per quanto riguarda il primo problema, l'innesto più rapido di questo è facile. Basta svitare questo e con una serie di riduzioni vado ad attaccare un passo rapido qua di quelli da compressore e l'altro a questo, dato che è comunque la stessa misura, e quindi poi basterà clac clac staccarlo. Quando ci sarà questo qua, ovviamente questo, non qua, eh, qui indietro, potrà, il pezzo di plastica verrà eliminato, potrà comunque pisciare acqua una volta chiuso tutto, ma a questo serve il rubinetto. Per quanto riguarda invece lo scarico della condensa, ho bisogno di qualcosa che, una volta sganciato il tubo della condensa, lì non faccia uscire la condensa residua. E quindi un attacco praticamente al contrario. C'è cioè questo, un attacco rapido, al quale poi attaccherò a sua volta questo al tubo della condensa. Per far questo... Siccome questo deve stare nella parte più bassa, ho bisogno di più spazio sotto. Ecco qua, mi serve più spazio sotto qua, per far sì che sia comodo. Quindi dovrò probabilmente... Ho bisogno probabilmente di alzare un po' questo, però senza che si avvicini troppo al legno. Perché questa è secondo me la distanza giusta perché diffonda bene le cose. E poi sapete che è un casino alzarlo perché già bisogna capire come giuntarlo e tutto. Quindi per questo aspetto un attimo, perché forse ho un'idea più ficcantella. E questo qua invece adesso vado a modificarlo subito come mi serve. Allora, ecco qua. Questo è quello che volevo ottenere, così almeno l'aria c'è cioè il vapore, basta attaccarlo con una mano sola, poi senza quello fisso è un po' difficile. A innesto rapido. E questo qua so che è tutto sigillato. Quando è il momento di sganciarlo lo sgancio e questo qua poi basta chiudere il rubinetto. Che vabbè adesso è già chiuso, così questo qua non cola. Ora lo scarico. Lo scarico l'ideale, come vi dicevo l'altro giorno, levo un attimo dalle scatole questo, è che sia nella parte più bassa possibile. Infatti l'altro giorno se vi ricordate c'era un tubicino che usciva da qua, il problema del tubicino è che era un tubicino da irrigazione e quindi pisciolava un po' poco, siccome questa roba qua scende a goccine, l'ideale è proprio una canalina di quelle tutte a serpentina come quelle che usano per i condizionatori così che la goccia segua, la li, segua tutta la filettatura e scenda. L'altra cosa ideale io l'avevo messo qua in corrispondenza di questo punto basso quindi l'acqua si doveva riempire e poi l'inclinazione doveva farla cadere in avanti. L'inclinazione serviva sia a farla cadere in avanti che a raccogliere quella sul fondo ma l'ideale è sempre stato che fosse da sotto. Allora ho pensato di fare una roba del genere, dicevo ho pensato di fare una roba di questo genere, è un po' complicata da spiegarvelo ragazzi perché ho veramente posizioni irrisorie per farvelo vedere. Fare un foro sul fondo dopo aver scavallato lo spessore del coperchio che deve inserirsi. Mettere un giunto L sotto, ok? Quindi sotto di qua c'è il giunto L e poi c'è attaccato tutto quello che si deve attaccare per far sì che anche qui ci sia un innesto rapido. Un innesto rapido che quando non c'è agganciato niente sia chiuso così che non coli acqua. E qua non devo mettere un altro rubinetto. Questa è un po' l'idea. Il problema è come fissare questo. Per fissare questo io dovrei mettere un dado, però un dado forato. L'unico dado che ho è questo che è alto, che ovviamente andrà tagliato il più basso possibile, se no l'acqua deve raggiungere questo livello prima di svuotarsi. Questa è l'idea, farlo spuntare da qua sotto. Praticamente quello che si vedrà, che verrà, è una roba così. 
Ecco qua, con molta banalità si vedrà questo, è quello che si vedrà, si deve vedere una volta finita. Qua tappato, coperchio, eh, altro, non ci sarà un altro pannellino là. Finirà col coperchio e basta, anche perché il coperchio sembra proprio, quando questo è pieno, sembra proprio la, la, la mina della matita sul culo, quindi va benissimo quel coperchio lì. E sotto questo, considerate che non ci sarà il piano, quindi sarà comodo lo stesso, sganciare, agganciare questo, sganciare, agganciare questo, su due livelli diversi e non pari. Questa è l'idea. Devo fare i fori che non è proprio semplice, ma non vi spiego perché non è semplice, perché tra spessori e il resto ci arrivate da soli, per cui mi concentro un attimo e vedo di fare questi fori. Ecco qua, problema risolto. Molti mi avete offerto tantissime soluzioni per il dado, tipo forarlo ai lati in modo che l'acqua entri, ma avete visto l'altra volta le impurità che porta lo scollo, non vorrei sotturasse. Così invece è proprio, proprio a cascata. Adesso poi, quando facciamo la prova, vedo se perderà qua. Se perderà qua, metto un po' di mastice. Ma per adesso lo lascio così. Così l'acqua defluisce, c'è anche una forma leggermente conica e va giù. L'unico problema è questo. Se poi di problema si può parlare, come vi ho detto ero un po' risicato con le misure, adesso questo sporge un po' dalla struttura generale, niente che comunque non si possa risolvere giocando sullo spessore della copertura che andrà tutto, quindi direi non un gran problema, è l'ora del tappo, l'ora del tappo e devo fare i conti dove forare il tappo in funzione dell'uscita, perché l'idea adesso è, se riesco a girarlo, faccio un'altra storia. Ecco qua, ho riassemblato il tutto, dicevo... Fatto 30, posso fare 31, adesso posso far capitare lo scolo proprio sul foro, quello passante che ho fatto per la condensa. Così, tutta quella che si forma qua nel tubo, quella lì per forza, perché è inclinato, ripeto, tutto è inclinato. Quella che invece si forma dentro questo tubo, semplicemente sfogherà direttamente lì dentro. Devo solo calcolare il tappo, dove forarlo e probabilmente ridurre un po' quel manicotto lì, per estetica più che altro. Ma è possibile che ogni lavoro inizio tutto ordinato e pulito e poi mi esplode tutta la roba sul banco, non trovo neanche il tappo della pica, non trovo niente. Allora, eh, tappo forato e poi ci pensiamo. Ora stavo pensando, perché ho messo tutta sta marea di supporti per il tubo che è rigido come una belva e non serve a niente? Mi incasino solo la vita. Lasciamo che ne mettiamo tre. Uno all'inizio, uno alla fine della prima mezzeria e uno alla fine di tutto. Così almeno anche avvitarli è un attimo, perché sennò divento pelato più di così a collegarli. Dai, tre basta e avanzano. Su. Ragazzi, sono stanchino, il mio essere fighetta si fa sentire. Allora, che... supporti interni fissati. Adesso c'è da riassemblarlo. Una volta riassemblato, si sbatte dentro il tappo. Per riassemblare ovviamente metterò il mastice tra la guarnizione, dove c'è la, la giuntura. Anzi, no, non lo metterò perché dovrei poterlo dover ancora smontare. Non si sa mai, dato che comunque anche questa è una prova un po' avanzata, ma è una prova. Non è proprio una prova di forma perché la forma è quella, però è una prova. E poi devo pulire un po' tutto perché mi sa che ci siamo. Siamo vicini ad accenderla. Non so, vediamo se fare una live. Sono un po' stanchino, sono un po'... Uh, però... Quattro e mezza, sì, la facciamo una live. Dai, vedo di assemblare del tutto.
ragazzi, tutto assemblato. Ci manca solo il tappo finale, dove c'è la lanta, che non farò adesso. Adesso farò una roba provvisoria, non lo voglio neanche sigillare troppo, anche perché io ho ancora l'ansia della pressione. Che abbiamo già visto che non andava bene, cioè che non c'era problema perché sfiatava, però non voglio. Quindi qua è venuto così, dopo vi faccio vedere le migliorie che ho fatto anche alla macchinetta. Uh, userò semplicemente due collari che avevo, che sono un po' più larghi del necessario, e metterò davanti un pannello, così da poterlo sganciare al volo. Faccio questo e poi lo proviamo. Già entro 4 mi avete scritto che sta salendo live <ride> per il test. <ride> mi avete detto tutti fai la live, fai la live, sono un po' stanco ma facciamo la live lo stesso, tra l'altro come ha scritto, mi ha scritto la smetti di fare live? No, non la smetto. Allora, come vi dicevo, questo sarà tappato così e basta, metterò casomai due morsetti, ma non lo voglio assolutamente chiuso ermetico, poi ci penserò anche perché in realtà in tutti quelli che ho visto fare in internet la chiusura poi non è propriamente ermetica, quindi va bene così. Macchinetta collegata, scarico della condensa nuovo e giunto rapido qua. Ora, prima prima di avviare la prova, 17.21, spacchetto questo, così vediamo come risultato. Vediamo di spacchettarlo in diretta, così. il problema è che devo girare la camera e fa casino. Lo apro direttamente con, per, con voi, così almeno libero anche la dima che voglio usare per un altro eh, però 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 c'è molto margine di miglioramento anche perché io non ho usato la contro dima è un po' tutto svirgolo però era anche multistrato proviamo con un massello sto giro vediamo se ho qualcosa di sottile allora, non ho granché essenze, non ho pezzi sottili e non ho voglia di mettermi a tagliarli. Allora, ho il faggio, un po' di frassino, il mogano, il mogano lo lascerei perdere perché già l'altra volta l'abbiamo provato ma ovviamente si è, si è crepato perché la prova vabbè l'altra volta è stata fatta un po'. Io proverei del frassino, così, una roba così. Adesso lo misuro, dovrebbe essere uno 0,7 di eh, frassino viandante. Certo che è dura sta roba, eh. secondo me senza bagnarlo non serve a niente. Allora, questo va dentro, va, va che comodità, perfetto, genio chi mi ha dato l'idea di mettere i listelli, vi faccio vedere dall'interno, questa è la vista del mio dolce forno, <ride> eccolo qua, la mia dolce vaporiera, devo dire che ci sta, anche con gli stelli più corti direi che ci sta, è bello anche dentro, devo essere sincero. Ora, questo basta tapparlo così, alla bene meglio, lo tappiamo al volo così, tanto tanto per gli metto due morsetti al volo se sta sul cellulare giusto per poi i morsetti saranno sostituiti con qualcosa che darà la possibilità di aprirlo velocemente nel caso io debba inserire togliere solo uno dei pezzi dentro ma per adesso va grazie per così direi che ce lo possiamo anche mantenere così non è ermetico perché sfoga tutto sotto, ma chi se ne Io direi che è tutto pronto, anche eh, forma e controforma per fare la prova. Questo è a posto, manca solo la cena e la macchinetta. Aperto, cosa aperto? Io direi che facciamo una roba molto semplice. Ci rivediamo su Twitch alle 18, così intanto io piscio i cani, con la live sulla prova di funzionamento. Questo è il link, alle 18 live su Twitch, seconda prova di funzionamento. Allora ragazzi, 10 minuti, anzi 6 minuti andiamo in live. Ho pisciato i cani, il cane non voleva rientrare, porca miseria. Allora, qualcuno mi ha detto ma non la inclini? Sì, l'ho inclinata, l'ho inclinata anche meglio dell'altra volta perché ho messo più supporti e non solo uno all'inizio e uno alla fine. Ho lasciato fuori il rubinettino nel caso non fosse a tenuta e colasse fuori, così verifico anche questo e ci siamo. Io per la live sono organizzato. Ho la birretta, ho il secondo cellulare, vi aspetto su Twitch, chi vuole venire venga, so che è un orario un po' del cacchio perché magari qualcuno esce dal lavoro ma non è un problema mio. Il calore vi sviluppa, vi sviluppa Bru energia questo Bru treno va, brucia. Eh, ma allora anche il camminetto va. Bravo, eh? no il camminetto non va, <ride> già come mai? Non va, eh? va bene. No perché c'è un meccanismo diverso no, del, del camminetto. Buttando... Allora sempre in diretta su Instagram, 
Temperatura come l'altra volta, 80 gradi non di più, ma qui sta sfogando vapore perché la, sigilla, sigilla, la sigillazione era quella che era. Macchinetta quasi a metà, quindi l'acqua sembra durare molto di più. Si è staccato il tubo di scolo, ma semplicemente per una questione di caldo e piscia. Tutto sta tenendo, anche il mastice che non era asciutto e semplicemente aspettiamo la fine del ciclo. Vediamo cosa succede. Allora ragazzi, decreto la prova un successo, riassumo per chi non ha visto la live, la temperatura non è mai salita sopra gli 80 gradi, però ripeto, frega cazzi, perché la temperatura è solo un dato di riferimento che è unito al tempo in cui lo si lascia e unito allo spessore e l'essenza, si ricava quello che serve, quindi non mi serve la temperatura reale, anche perché è presa a fine tubo, non a inizio, e questo è quanto. Tutti, tutti, tutti giunti hanno tenuto e niente ha perso acqua né questi né, né acqua né vapore che era la cosa che mi preoccupava di più né quelli né il giunto al centro niente l'unica cosa che è successo è che si è come vi ho fatto vedere staccato il tubo della condensa ma perché non avevo messo una fascetta e inoltre come avete visto nel video prima una volta terminato tutto e sganciato il tubo del vapore non è scesa nessuna acqua cioè non è rimasta nessuna acqua qua e nessuna acqua qua perché tutto è completamente asciutto questa è la valvola di scolo che adesso è rimasto attaccato il maschio, ma il maschio va via, brucia a proposito, però tutto ha funzionato esattamente come deve, il tubo tiene, eh, non perde acqua, non perde vapore, tranne qua davanti dove avevo sigillato male alla bene meglio, ma ci stava, e dentro è completamente privo d'acqua. Il frassino di spessore 8 mm si è piegato come burro, come avete visto, ed è stato dentro semplicemente un'ora e qualcosa, un'ora e mezza è stato dentro. L'avevo bagnato prima, però l'avevo bagnato sotto l'acqua così. La dima e contro dima non è la sua, quindi la curva in realtà non è precisa ed è un casino. Ma non me ne frega niente, a me servava, serviva a testare la, la morbidezza, non quanto effettivamente eh, veniva preciso. Quello lì è una questione di, di forma e contro forma, scusate, non dima. Guardate addirittura questo che l'ho solamente spinto a mano. Altra cosa, l'acqua è durata 10 minuti in più del ciclo precedente, probabilmente, come ha detto qualcuno in live, perché tutto è coinventato meglio. Ma la temperatura non è salito, ripeto, la temperatura non è però importante. E dopo circa 10 minuti il tubo è già freddo, prima non era toccabile, però non si è frullato neanche un po'. Quindi direi successone, cioè lo decreto un successo. La forma interna c'è, tutto tiene, tutto è perfetto, cioè non ho a posto così, grazie. Prossima cosa da provare, una volta messa la coimentazione, fatta la forma finale del matitone, o almeno tutta la copertura, e la sigillatura davanti e davanti, capire se con la coimentazione la temperatura salirà più di 85 gradi. Ripeto, 85 gradi è solo un dato di riferimento, non frega niente che sia la temperatura reale a fine tubo o all'inizio. Non continuate a scrivermi se la prendevi all'inizio era di più, a me non interessa. Mi serve avere un dato reale e misurabile. Se la prendo da qua, la prendo sempre da qua e sempre da qua, così è sempre quella. Posto così. Ora, prossimi step, procurarsi l'MDF per fare la forma finale. Fare quella, rifare un test tutto bene che ho inventato l'ultimo test di funzionamento e poi si può solamente pensare all'estetica e dopo stare a metà pensavo di metterci molto più tempo in realtà eh, di, 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 di prova il resto ma sembra che vada via una settimana purtroppo però domani non ci sarà tutto il giorno devo accompagnare Anna per questioni che riguardano il nuovo ambulatorio e quindi no, se arrivo arrivo per miracolo ma non ho i materiali eh, non lo so mi sa proprio che domani niente show ragazzi purtroppo va così non so che dirvi, se, ripeto, se arri farò di tutto ma se arrivo arrivo per mi miracolo ringrazio tutti quelli che hanno fatto con me la live è stato divertente come sempre, abbiamo detto un sacco di cazzate e mi avete fatto passare veramente il tempo live in cui io sono riuscito anche a ascoltarmi in diretta e anche a spegnere la live mentre ero in live non per una ma per due volte facendo un casino assurdo perché sto usando il cellulare promesso che metto in piedi presso il live ora io vado, vado a fare una birra la seconda perché la prima me la sono già fatta in live anzi sporco di là i rimasugli e noi io ve lo dico poi non so se è vero ci vediamo domani